Miren, en la tarde de hoy el presidente Luis Abinader ha estado reunido con, con la cúpula del de PRM, él y la vicepresidenta se está hablando ahí a puertas cerradas, pero se asume que es sobre el tema de la reforma constitucional que ya llegó al Congreso y precisamente sobre la reforma constitucional esta tarde Participación Ciudadana ha fijado su posición sobre los diferentes puntos de los cuales va a tratar la reforma. En sentido general, Participación Ciudadana apoya la reforma constitucional. Sin embargo, sugiere algunos puntos que deberían ser cambiados según ellos, con los cuales no están de acuerdo. Por ejemplo, con el tema de la independencia del Ministerio Público, están de acuerdo con que la designación del Procurador o Procuradora General de la República se haga como está planteado, propuesto por el Presidente y que sea el Consejo Nacional de la Magistratura eh, quien decida eh, de esa terna que le presentaría el Presidente pero no están de acuerdo con que la inamovilidad sea por dos años. Ustedes recuerdan que en principio el gobierno había propuesto que fuera por cuatro años y luego lo bajaron a dos. Participación Ciudadana entiende que no debe ser de esa manera, que dos años es muy poco. Totalmente de acuerdo con Participación Ciudadana. Y otro de los puntos que abordaron en este comunicado es la unificación de las elecciones. Que el pueblo en ese momento celebró la propuesta de que se hiciera un solo proceso donde se seleccionaran, se elegieran a todas las autoridades del país. Sin embargo, Participación propone lo que se utilizaba en la reforma del 94, es decir, hace 30 años, que se vuelva cada dos años. Es decir, que en dos años se hagan las elecciones congresuales y municipales y que se distancie de dos años de las presidenciales. Estos, este, esta propuesta se basa en que dice que es para eliminar el arrastre, que actualmente con tres meses de diferencia se sigan arrastrando posiciones de la, de la alcaldía, municipales, por la popularidad del presidente. Y con este método, participación considera, es más propicio para dividir y permitir que los gobiernos locales tengan mayor independencia. Pero ¿qué pasa? Esa propuesta recibió muchas críticas en su momento, porque una de las inquietudes era que generaba más gastos, porque eran procesos cada dos años. Ellos dicen que debería enfocarse en que da más fuerza a los gobiernos locales, pero que también eso se puede disminuir reduciendo el tiempo de campaña y que solamente sea de tres meses cada dos años. Y con esa reducción se podría lograr una reducción en los costos generales de los dos procesos. Esa es su posición en esa parte. Y también apoya eh, la reducción de los diputados. Ustedes recuerdan que esa fue la propuesta que nos sorprendió y sobre la que hicimos una mesa y la que encontró un gran apoyo popular porque había sido un reclamo de la sociedad civil y así lo reconoce en el comunicado Participación Ciudadana. Eh, pero dicen, están de acuerdo en la reducción a 110 de los diputados sobre la base de circunscripciones territoriales, sin, no sujeto a aumento de la población. Sin embargo, con respecto a los 20 diputados eh, por votación acumulativa a nivel nacional, propone que corresponda a los partidos que saquen un 1%, al menos un 1% en las votaciones para que permita que personas que no tienen, eh, no pertenecen a organizaciones eh, multitudinarias, a partidos y, importantes. Y que, y, Maricela, un 1% y que no hayan logrado representación. Que no hayan logrado sí, representaciones. Exactamente. Bueno, lo, normalmente es difícil con esto, pero en este caso, esos partidos que tengan, esos que correspondan esas 20 diputaciones a esos partidos, porque hay personas que pueden hacer grandes aportes y eso podría equivaler a aquellas personas que van de forma independiente y que en otros países se conocen y se aceptan y se, for se encuentra la forma de que puedan ser incluidos en los parlamentos porque hay gente que tiene muchísimo que aportar, que no necesariamente pertenece a los partidos mayoritarios. Pero también dice algo interesante. Dice que por supuesto sabía que iban a encontrar oposición dentro del mismo partido, incluso que es el mayoritario ahora mismo en el Congreso, el PRM, porque están... Eh, muchos de los diputados opuestos y tú decías que hoy había una reunión y es posible que sea un jalón de orejas pero eh, lo que llama la atención y, y es importante que se diga es lo del Parlacén porque mucha gente dice ¿qué es el Parlacén? Sí. bueno, el Parlamento Centroamericano hay siete de nuestros diputados escogidos para el Parlamento, ¿no? son siete los, los que están dentro de la propuesta de la reforma, pero resulta que eso además de ser un gasto extraordinario no sirve de nada 
pero sí de manto encubridor por la inmunidad parlamentaria para que muchas personas que puedan, o, o aquellos diputados que puedan estar acusados de cualquier delito puedan cubrirse de ese manto dentro de estos países centroamericanos. Es interesante esta propuesta de participación ciudadana que está ahora mismo ya en los medios de comunicación porque sirve de referente porque lo ha sido a lo largo de los años como representación de la sociedad civil. Ojalá que se ha tomado todo esto en cuenta y ya veremos más adelante. De hecho, tenemos gente invitada mañana. Sí. Eh, ha habido muchas manifestaciones en contra de la unificación de las elecciones y vamos a dar ese espacio para que expliquen las razones y para que todo el pueblo dominicano lo pueda entender.